കടലാസ് ഉപയോഗിച്ച് മത്സ്യത്തിൻ്റെ രൂപം നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സമചതനാകൃതിയിലുള്ള ഒരു സൈഡ് കളർ ഉള്ള കളർ പേപ്പർ എടുക്കുക വൺ സൈഡ് കളറുള്ള സമചതനാകൃതിയുള്ള ഒരു കളർ പേപ്പർ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ആ കളർ ഭാഗം നോക്കി കോണോട് കോണ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വെളുപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് മടക്കി ഒന്ന് കോണോട് ഒന്നുകൂടെ ആക്കിയ ശേഷം ചേർത്ത് മടക്കി കോണോട് കോണ് ഒന്നുകൂടെ ആക്കിയ ശേഷം ഇതുപോലെ ചേർത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുകൂടെ ആക്കി ആക്കുക ശേഷം ഇതുപോലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക കോണോട് ചേർത്ത് മടക്കുക അടുത്ത ഭാഗം വീണ്ടും ചേർത്ത് ആ പേപ്പറിനോട് മടക്കി ചെയ്ത പേപ്പറിനോട് ചേർത്ത് തന്നെ മടക്കിയ ഭാഗത്തോട് ചേർത്ത് തന്നെ നന്നായിട്ട് മടക്കി വയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് മടക്കി വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് മടക്കി നന്നായിട്ട് വയറുള്ളു കൊണ്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇത് ലഭിക്കും അതിനുശേഷം ആ മടക്കി വെച്ച ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നേരെ മുകളിലേക്ക് കൃത്യം പകുതിക്ക് വെച്ച് മുകളിലേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കുക വീണ്ടും അടുത്ത ഭാഗവും നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് കൃത്യം പകുതിക്ക് വെച്ച് മടക്കി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ആ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ നോക്കുക മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത ഭാഗം കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കോണ് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ മടക്കി എടുക്കുക അടുത്ത മടക്കി വെച്ചിരുന്ന ഭാഗത്തേവും ഇതുപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് കുറച്ച് ഭാഗം മടക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ ഇതേപോൾ ഷേപ്പിൽ നമുക്കൊരു ആകൃതി ലഭിക്കും അതിനുശേഷം ബാക്കി ഭാഗം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് അതിൽ കളർ ഭാഗത്തെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും കൃത്യം പകുതിക്ക് വെച്ച് മടക്കി ചേർത്ത് മടക്കി വയ്ക്കുക കൃത്യം പകുതിക്ക് വെച്ച് ചേർത്ത് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് മടക്കി ഒരു വര വീഴത്തക്ക രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലതായിട്ട് ഒരു വര വീഴുന്നൊക്കെ രീതിയിൽ തന്നെ മടക്കി വയ്ക്കുക ശേഷം ഒരു അര മീ അര സെൻറ്റിമീറ്റർ അര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം താഴെ ആക്കി ഒന്നുകൂടെ മടക്കുക ശേഷം അര സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മടക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് വര നമുക്ക് അതിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യം മടക്കിയ വരയും കാണാം അടുത്ത സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ത്ത നമ്മൾ മടക്കിയ വരയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അര സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ത്തി ഇതുപോലെ മടക്കുക രണ്ട് വരകൾ അതിൽ വീണിട്ടുണ്ട് ആദ്യം മടക്കിയതും അര സെൻറ്റിമീറ്റർ ചേർത്ത് നമ്മൾ മടക്കിയ വരയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടോ അതേപോലെ വര രണ്ട് വരകൾ നമുക്ക് കാണാം ശേഷം നമ്മൾ നോക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അര സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ത്തി മടക്കിയ വരയുടെ നേരെ നമ്മൾ മടക്കി വയ്ക്കുക രണ്ടാം നമ്മൾ മടക്കി അര സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മടുന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ എടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ആ വിട്ട് ആ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ആദ്യം മടക്കിയ വരയുടെ നേരെ ഒന്നുകൂടെ മടക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ബാക്കി കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പുറകിലേക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് മടക്കുക ശേഷം കത്രിക എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുക മുറിച്ച് കളയരുത് പകുതിക്ക് വെച്ച് മുറിച്ച് നിർത്തുക കൃത്യം മുറിച്ച് കളയരുത് കുറച്ച് ഭാഗം നിർത്തിയിരിക്കണം അടുത്ത രണ്ട് ഭാഗം അതുപോലെ മുറിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത വശവും നമ്മളിതുപോലെ കത്രിക എടുത്ത് അതിനോട് ചേർത്ത് മുറിച്ച് എടുക്കുക മുറിച്ച് മാറ്റരുത് മുറിച്ച് വയ്ക്കുക വിട്ടു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഓക്കെ രണ്ട് ഭാഗം ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആകുവാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലൊരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ
ഇതിന് ശേഷം ഏകദേശം പൂർത്തിയായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഏകദേശം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുക ബാക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളേക്ക് കൈവരളിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നോക്കാം അത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കൈവരളിട്ട് വിടർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ്റെ ഷേപ്പായി കൈവരളിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടർത്തിയാൽ എന്താ മീനിൻ്റെ ഷേപ്പാവും വാലിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുറിച്ച് മുമ്പ് മുറിച്ച രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ വാലായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും അത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്കത് വിടർത്തി കഴിയുമ്പോൾ മീൻ ഷേപ്പ് വാല് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക എന്താ വാലിന് ഷേപ്പ് നമുക്ക് കൈകൊള്ളുവാൻ വെക്കാം ഇനി വാലിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാപ്ലയർ വെക്കുക ഇടുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാല് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ചാർട്ട് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം എന്ന് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വല്ല പ്രദർശിപ്പിക്കാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാലിൻ്റെ അവിടെ പെടുക്കും പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ടിഞ്ച് സ്റ്റാപ്ലയർ ചെയ്യുകയോ ചെറിയ ക്ലിപ്പ് പോലെ ഇടുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിരിക്കും ഇത്രയും ചെയ്താൽ മീൻ ഡെറിയ റെഡിയാവുകയും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് താഴത്തെ ഭാഗം ആ മീനിൻ്റെ ആ വായ കൊണ്ട് താഴത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം വിടർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മളിന്ന് ഫെവിക്കോള് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളന്ന് മുറുക്കി വയ്ക്കുക ഫെവിക്കോള് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുക ഉണ്ടോ ഒട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭാഗം നല്ല ഷേപ്പിലായി അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ ഷേപ്പ് മീൻ ഏകദേശം റെഡിയായി ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാ പാട്ട് ക്ലാസ് കൊണ്ട് പിള്ളേർക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ക്ലാസ് കൊണ്ട് മീൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മൾ മീനൊരു കണ്ണൂടെ വരച്ചു കൊടുത്താൽ വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത മീനിനെ നോക്ക മീനിൻ്റെ നോക്കുക അതിൻ്റെ ആ വെള്ള ഭാഗത്ത് തലയുടെ വെള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാർക്കർ കൊണ്ട് ഒരു കണ്ണ് വരച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണ് നമുക്ക് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് പേപ്പറെ വെട്ടിയെടുത്ത് നല്ല ഷേപ്പിൽ ഒട്ടിച്ച് പോകണം ഇച്ചിരിയോടെ വൃത്തിയായിട്ട് നീറ്റായിട്ടിരിക്കും നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയായിരിക്കും അവിടെ ഒരു മീനായി ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിരിക്കാൻ നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എന്നിട്ട് ആ വാല് നോക്കി ഞാൻ സ്റ്റാപ്ലറോട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഷേപ്പ് കിട്ടിയല്ല സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടു വെച്ചാൽ ക്